السلام عليكم النهارده شايف ان شاء الله نشرح حلقه مختلفه في قتال الشارع دايما كنا بنشرح ازاي تدافع عن نفسك من هجوم السكين المره دي بقى هنشرح ازاي تنقذ نفسك او تنقذ شخص ما مطعون بسكين اوكي طبعا هنلاقي رابط حلقات الدفاع عن النفس اسفل الفيديو ما علينا الموقف كالتالي فلنفترض ان في اتنين بيتعاركوا واحد معاه سكينة والتاني معهوش وهوبا بيضرب وطرح طعنه كده هو والتاني جري وانت هوبا جيت يا معلم شفت واحد كده مطعوم بسكينة وخلاص بيفرق الحياة ازاي تسعفه ازاي تنقذه تمام نبدا بسم الله الرحمن الرحيم نقول له ايه طب اهدى اهدى انزل انزل نام نام لو سمحت سمحت نام نام اهدى طبعا هو بيبدا هيفقد الوعي وهيغمى عليه وحاجات كتيره جدا طبعا تلاقي اغلب الناس اول ما يشوف سكينه كده في واحد يروح عاملين كده موت موت خلاص الله يرحمه مات على طول اوعى لو لقيت اي جسم امسك احمد لو سمحت لو لقيت اي جسم مدبب في اي حد اوعى تشيله اللهم بلغت اللهم فشهد. لو لقيت مسمار داخل لجوه طلقه رصاص لقيت سكين داخله لجوه في الاعضاء الداخليه اوعى تشدها ليه يا معلم؟ لان بسم الله الرحمن الرحيم الجسم المدبب ده هو اصلا كاتم الدم يعني هو اصلا موقف النزيف وانت بتشيله كده هتلاقي ايه؟ الدم ضغط الدم كله نطر الدم طلع بره الجسم فبالتالي هينزف وهيخش في غيبوبه والله يرحمه. الحاجه الثانيه وانت بتشيل السكينه كده شوف بقى يا معلم انت بتاخد لك حته من الكبد بتقطع لك حته من الكليه بتقطع لك حته من الامعاء حته من القولون فانت بتقطع اعضائه الداخليه ويحصل له نزيف داخلي فبتحاول على قد ما تقدر تهدي المصاب اهدى اهدى السكينه طبعا وهي هنا كده بتحاول انك انت بعدين توقف النزيف اللي حواليها ابعت لي لو سمحت يا حليم لو سمحت قطعه قماش اوكي بتحاول بقطعه قماش توقف النزيف اللي حواليها بالشكل ده وتثبت السكين وعلى طول في ثواني في ثواني تتصل بالاسعاف طبعا بتحاول تهديه وتكلمه كتير عشان ما يفقدش الوقت انت هتكون بخير هتكون بخير بتطلع الموبايل بتاعك 123 بتاخد البيانات قالوا لو سمحت انا دلوقتي في شارع الهرم في في واحد مطعون بسكين وانا موقف النزيف لو سمحت العربيه توصل حالا عند شارع الهرم ايوه ايوه عند عند اللبيني اللبين الهرم تمام بتدي البيانات وبتفضل طبعا مركز معاه يا شباب وبحاول قد ما اقدر ان انا اتكلم معاه وبحاول اضم رجله اضم رجله بالشكل ده تمام اضم رجله بالشكل ده عشان ايه عشان الدم برضو يرجع للدماغ وبقعد اتكلم معاه ماشي على الاسعاف هتوصل حضرتك هتبقى بخير هتبقى بخير اوكي وبحاول بتكلم معاه عشان ما يفقدش الوعي واحاول اوقف النزيف على قد ما اقدر واثبت السكين وما احركش السكين كتير لحد ما عربيه الاسعاف تيجي اتمنى ان الفيديو ده يوصل لكل الناس واتمنى نفهم ازاي نتصرف ما نشد ندش السكين نوقف النزيف نفضل نتكلم مع المصاب نحسسه ان انت هتبقى بخير نتصل بالاسعاف يعني اكبر وقت يعني بسرعه نتصل بالاسعاف نحاول بسرعه ولو في حد جنبنا من الناس يعني الناس يعني الناس كلها ممنوع علينا نحاول نبعد الناس عشان يتنفس عشان يتنفس كويس ما تديلهوش ميه يشربها خالص لان هو ممكن يفقد الوعي تمام بتحاول على قد ما تقدر تعمل التوجيه يعني التعليمات دي كلها وربنا يوفقكم يا رب العالمين. طيب لو انت اللي مطعوم بالسكين نفس التعليمات ما تحركش نفسك كتير خالص اوكي؟ هتحاول على قد ما تقدر تثبت المنطقه لو لقيت اي قطعه قماش او تلف الحاجه اللي انت لابسها حول المنطقه كده تمام؟ وتحاول انك انت ممكن تخرج تمشي في اي منطقه عامه حاس تشوفك تشوفك مجرد خلاص ما انت لقيت في ناس والدنيا بخير تحاول انك انت تستلقي على الارض تحاول تستلقي على الارض بشويش خالص وبهدوء تمام لحد ما الاسعاف تيجي اما حاجه ما تحركش السلاح ده خالص ولو في حد جاي والناس مش فاهمه اطلب منهم لو سمحت لو سمحت ما حدش ينزع يشيل يعني لو سمحت ما حدش يشيل السكينه ثبتوها تصرف الاسعاف تحاول تتكلم مع الناس واستفهم